చాలా బాగున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వీడియో ఏంటంటే ఇక్కడ మీరు చూస్తున్నారు కదా మొక్క జొన్నల గారెలు నేను చేద్దామనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ఈవినింగ్ స్నాక్ లాగా చేశాను ఇవైతే టేస్ట్ చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఎండ్ వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి మీకే ఎలా ప్రాసెస్ ఎలా చేయాలో మీకు మొత్తం అర్థమవుతుంది స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో మాత్రం ముందుగా అందరికి ఒక రిక్వెస్ట్ నా ఛానల్ కనుక ఫస్ట్ టైం చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఇవి మొక్క జొన్నలు ఫస్ట్ నీట్గా కడుక్కొని మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ మిక్సీ పట్టే ముందు దీంట్లో మనము పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి ఒక రెండు అయితే సరిపోతుంది మొక్క జొన్న మనము క్వాంటిటీ ఎంత తీసుకున్నామో దాన్ని బట్టి వేసుకుంటే సరిపోతుంది నేనైతే రెండు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కట్ చేసి వేశాను కొంచెం ఉప్పు కూడా ఇప్పుడే మనం మిక్సీ పట్టుకునేటప్పుడే వేసుకోవాలి సరిపడా ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం మిక్సీ పట్టుకోవాలి ఫ్రెండ్స్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా మిక్సీ కూడా పట్టేశాను నేను మరీ మెత్తగా ఏం పట్టొద్దు ఫ్రెండ్స్ మనం కొంచెం బరకగానే పట్టాలి చూస్తున్నారు కదా ఈ విధంగా పట్టుకోండి మీరు మీకు తెలుస్తుంది ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఎలా పట్టాలో మనము వీటిలో కొంచెం నీళ్ళే యాడ్ చేసుకోవాలి మనము ఎక్కువ కూడా వేసుకోవద్దు ఎందుకంటే గారెలు సరిగా రావు కుదరవు నీళ్ళు ఎక్కువ అయితే కాబట్టి మనం నీళ్ళు అయితే జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ మనం మిక్సీ పట్టుకోవాలి అవసరమైతేనే వేసుకోవాలి నీళ్ళు లేదంటే అవసరం లేదు అసలు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలా ఉండాలి ఇలా కొంచెం గట్టిగా మనకు గారెలు ఇలా ముద్ద పట్టుకుంటే గారెలు వచ్చేటట్టు ఇలా రెడీ చేసుకోవాలి మనము దీంట్లో ఇప్పుడు మనము జీలకర్ర వేసుకోవాలి కొంచెం ఎందుకంటే ఇది మనకు కొంచెం ఇవి గారెలు తిన్నాక కూడా కొంచెం డైజెషన్ అవ్వడానికి హెల్ప్ అవుతుంది జీలకర్ర వేసుకుంటే తర్వాత కొంచెం కొత్తిమీర కరివేపాకు ఇంకా కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఇవన్నీ వేసుకోవాలి మనము కారము ఉప్పు ఏం అవసరం లేదు ఇందాక వేసుకున్నాం కాబట్టి మనం పచ్చిమిర్చితోనే వేస్తున్నాం కాబట్టి మనము కారము ఏం అవసరం లేదు ఇంకా కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకొని మొత్తం కలిపేసుకోవాలి అల్లం వెల్లుల్లితో కొంచెం ఫ్లేవర్ కొంచెం తింటుండే మనకు ఫ్లేవర్ బాగుంటుంది కాబట్టి మనం అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కూడా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మొత్తం మంచిగా మిక్స్ అయ్యేటట్టు అల్లము ఈ కరివేపాకు ఇదంతా మిక్స్ అయ్యేటట్టు కలుపుకోవాలి కొంచెం ఆయిల్ కూడా వేసుకోవాలి లాస్ట్లో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మొత్తం ఇదంతా మిక్స్ అయ్యేటట్టు మొత్తం కలుపుకోవాలి మనము చేతితోనే కలుపుకోవాలి స్పూన్తో అయితే సరిగా మిక్స్ అవ్వదు కదా చేతితో అయితే నీట్గా మిక్స్ అవుతుంది మొత్తం ఇలా కలుపుకొని మనం రెడీగా పెట్టుకోవాలి ఇవైతే మీరు ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే నాకైతే చాలా బాగా కుదిరాయి ఇవి ఇప్పుడు ఎలాగో సీజన్ కాబట్టి మనము మార్కెట్లలో దొరుకుతాయి మొక్కజొన్నలు ఇలా కలుపుకొని పెట్టుకోవాలి మనము ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం ఇందాక రెడీ చేసుకున్నాం కదా దాన్ని ఇప్పుడు మనం పెనం పెట్టుకొని అది వేడి అయ్యాక ఆయిల్ పోసుకుంటూ మనము గారెల్లాగా ఒత్తుకొని కాల్చుకోవాలి నేను డీ ఫ్రై ఏం చేయట్లేదు జస్ట్ పెనం మీదనే కాలుస్తున్నాను పెనం మీద కాల్వడం వల్ల కొంచెం బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా నేను డీ ఫ్రై ఏం చేయను ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా నేను ఇలా పెనం మీదనే కాలుస్తాను మీరు ట్రై చేయండి పెనం మీద అయితే చాలా బాగా టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకొని మనము చేతికి కొంచెం నూనె రాసుకొని చేతి మీదనే గారెల్లాగా వత్తుకోవాలి నూనె రాసుకుంటే ఈజీగా వదులుతుంది కదా అందుకోసమని మనము నూనె రాసుకుంటూ ఇలా వత్తుకొని దానిపైన పెనం పైన వేసుకొని మళ్ళీ కొంచెం మీ మీద ఇప్పుడు గారె పైన కూడా కొంచెం ఆయిల్ వేసుకుంటే మనం ఈజీగా వచ్చేస్తుంది చూసారు కదా మనం ఈ విధంగా వేసుకోవాలి ఆ పెనంకి కూడా ఏం అతుక్కుపోదాం ఎందుకంటే మనం ఆయిల్ వేస్తాం కాబట్టి ఏం ప్రాబ్లం కాదు ఈజీగానే వచ్చేస్తుంది చూడండి నేను చేస్తున్నాను కదా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది కష్టం ఏమి ఉండదు అసలు మీరు తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ అయితే అదిరిపోతుంది చాలా బాగా వచ్చింది టేస్ట్ అయితే ఇలా మనము పెనం పైన ఒకసారి మూడు నాలుగు మనం ఎన్ని పడితే అన్నీ కూడా పెట్టుకొని ఒకేసారి కాల్చుకోవచ్చు నేను ఫస్ట్ అయితే నేను రెండు వేసి కాలుస్తున్నాను 
ఇది తీయడానికి జారిపోతుంది ఇక్కడ మనము తీసి ఇలా తిరిగేసుకోవాలి అటు ఇటు రెండు సైడ్లు కాల్చుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ బాగా కాలుతుంది కదా మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఒక ఐదు నిమిషాలైనా కాల్చుకోవాలి ఎందుకంటే లోపల అంతా ఈ మిశ్రమం అంతా ఉడకాలి కాబట్టి మనము మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొనే కాలవాలి హై ఫ్లేమ్లో పెట్టొద్దు మాడిపోతుంది హై ఫ్లేమ్లో పెడితే మళ్ళీ లోపల కూడా సరిగా ఉడకదు అందుకని మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోవాలి ఇలా ఒకేసారి మూడు నాలుగు కూడా వేసి కాల్చుకోవచ్చు మనం పెనం పెద్దగా ఉంటే మనం మూడు నాలుగు వేసుకోవచ్చు చిన్నగా ఉంటే రెండు మూడు అలా వేసుకొని కాల్చుకోవచ్చు చాలా ఈజీ ఫ్రెండ్స్ ఇదైతే ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళు కూడా ఏం చెడిపోదు తప్పకుండా కుదురుతుంది వాళ్ళకు కూడా ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళైతే ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ పిల్లలు కూడా చాలా ఇష్టంగా తింటారు మనము పిల్లలు తినరనుకుంటే కరివేపాకు కొత్తిమీర ఇవి వేయ అవసరం లేదు ఎందుకంటే కొందరు పిల్లలు తినరు కదా చాలా వరకు అయితే మనము ఉత్తి పచ్చిమిర్చి అవన్నీ మిక్సీ వేసి పెట్టేస్తాం కదా మనము ఆయిల్ ఒకటి వేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకొని కూడా చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ కాలింది కదా ఎంత బాగా కాలిందో చూడండి చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ అయితే ఇలానే మనము చేసుకుంటూ అన్నీ కాల్చుకోవాలి ఇలానే ఒక్కొక్కటి వేసుకుంటూ కాల్చుకోవాలి మనం సైజు మన ఇష్టం అది సైజు ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు చిన్నగా అయినా ఇంకా లేదంటే దీనికైనా పెద్దగా అయినా ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు మనము సైజు కొంచెం పల్చగా చేసుకోవాలి కొంచెం దొడ్డుగా చేస్తే మళ్ళీ ఉడకదు సరిగా అందుకని కొంచెం పల్చగా చేసుకుంటే ఈజీగా ఉడికిపోతుంది మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలి స్టవ్ మాత్రం ఎక్కువ పెట్టొద్దు లో లేదంటే పైన తొందరగా మాడుతుంది లోపల ఉడకదు సరిగా అలా ఉడకకపోతే మనకు డైజెషన్ కూడా తొందరగా అవ్వదు కాబట్టి మనము ఇలా చేసుకోవాలి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని నెమ్మదిగా కాల్చుకుంటూ ఉంటే సరిపోతుంది అన్నీ ఇలానే చేసుకోవాలి చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత సింపుల్గా ఉందో అన్నీ ఇలా చేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది ఎక్కువ కష్టమేమి ఉండదు చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇలా ట్రై చేయండి ఒక్కసారి అయినా చాలా బాగుంటుంది ఇప్పుడు మొక్కజొన్నలు దొరికే సీజన్ కాబట్టి మనకు మార్కెట్లో ఎక్కడైనా దొరుకుతాయి కదా ఇలా చేసి పెడితే మనకు పిల్లలు కూడా ఇష్టంగా తింటారు స్నాక్స్కి స్నాక్స్కి అయినా పెట్టవచ్చు మార్నింగ్ అయినా ఏ టైం అయినా చేసి పెట్టవచ్చు పిల్లలు ఇష్టంగా తింటారు ఈసారి నేను మూడు వేసి కాలుస్తున్నాను మనం రెండు మూడు ఎన్నైనా వేసి కాల్చుకోవచ్చు చిన్నగానే చేస్తున్నాం కాబట్టి మూడు నాలుగు కూడా మనం ఒకేసారి వేసుకొని కాల్చుకోవచ్చు ఇలా అయితే సింపుల్గా అయిపోతుంది తొందరగా ఒక్కొక్కటి కాల్చుకోవాలంటే టైం పడుతుంది కదా అందుకని ఇలా సింపుల్గా అయిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి మూడు నాలుగు కాలుస్తుంటే తొందరగా టైం కూడా మనకు సేఫ్ అవుతుంది చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ అన్నీ ఇలానే చేసుకోవాలి టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా మీరు ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది నేను ఎలా చేశానో యాజ్ టీస్ అలానే చేయండి తప్పకుండా చాలా బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్ టేస్ట్ అయితే చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా వచ్చాయో నాకైతే టేస్ట్ అయితే చాలా బాగా కుదిరింది ఫస్ట్ టైం చేసే వాళ్ళైతే యాజ్ టీస్ ఇలా ట్రై చేయండి ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా నచ్చుతుంది మీకు సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ మాత్రం చేసుకోవడం మర్చిపోవద్దు ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరొక వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం బాయ్